Hello, my dear students. <clears throat> Today we'll talk about metamerism. This is the next isomerism in structural category. And in this metamerism, you must remember two important points. Number one is uh, isomers must contain same polyvalent functional group. So polyvalent functional group jo hai, polyvalent functional group polyvalent functional group kaun sa hota hai which contains more than one valency so more than one valency this functional group may more than one valency hongi we call that polyvalent functional group wo kaun se hongi we'll be talking about those from short while wo wala functional group same hona chahiye in isomers ye ek condition hai so polyvalent functional group isomers may hona chahiye and that too must be same but what they should differ in so but different alkyl groups on either side of functional group उस फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड चूंकि वो पॉली फंक्शनल ग्रुप है पॉलीवेलेंट है मींस दैट इट कंटेंस मोर देन वन वैलेंसी व्हिच आर अनसैटिस्फाइड एंड वो वैलेंसीज जो है उसमें एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए एल्काइल ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट तब जो है आपका जो है वो आइसोमर्स मेटामर्स कहलाते हैं एंड देन द फिनोमेना इज मेटामेरिज्म सो आई विल रिपीट इट आइसोमर्स में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो वाला फंक्शनल ग्रुप जिसमें मोर देन वन वैलेंसी होगी वो सेम होना चाहिए इन बोथ आइसोमर्स बट डिफरेंस किसकी होनी चाहिए एल्काइल ग्रुप की सो एल्काइल ग्रुप्स ऑन इदर साइड ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट वी कॉल दैट दो आइसोमर्स मेटामर्स एंड द फिनोमिना इज मेटामेरिज्म अब कौन से ऐसे आइसोमर्स है जो पॉलीवेलेंट होंगे लेट्स टॉक अबाउट दैट सो फॉलोइंग are some polyvalent functional groups usme aayega aapka number 1 that is uh, ether that is o functional group isme do valence is unsatisfied hai so on either side of this functional group if alkyl groups are different then they are metamers thiols thio that is s functionality number third is we can say s ketones that is c double bond o iske do unsatisfied valency hai iske bhi do unsatisfied valency hai so it's a polyvalent functional group it contains more than one valencies which are unsatisfied and iske irad girad agar functional agar alkyl groups different honge in two isomers then they will be metamers examples hum bata denge uh, iske aage so ketones number second is esters esters aise functional group hua karta hai to yahan se hai yahan se it's r here it's r here alkyl groups agar different honge tab metamers banenge so esters jo hai wo polyfunctional group banta hai thio b polyfunctional group hai polyvalent and this is also a polyvalent functional group because it contains two unsatisfied valencies next is amides C double bond O N H या फिर और C double bond O N दो वैलेंसी H के बदले ठीक सो so, ये जो है थ्री अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ओवर हेयर दैट्स मोर देन वन दैट्स कॉल्ड पॉलीवैलेंट तो ऑब्वियसली जो है ये मेटामर्स दिखाएंगे सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स विच कैन शो मेटामर्स नेक्स्ट हमारे पास है एनहाइड्राइड्स एनहाइड्राइड्स में C double bond O O C double bond O ये वाला फंक्शन ग्रुप होता है सो इट्स अगेन हैविंग टू अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज जहां पे आपके अल्काइल ग्रुप्स इन टू आइसोमर्स डिफरेंट होने चाहिए दे विल बी मेटामर्स नेक्स्ट हमारे पास है अमाइंस 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 क्या होते हैं अमाइंस एन एच टू ग्रुप होता है अब H की जगह हम एन एच लिखेंगे दैट इज टू डिग्री अमाइन या थ्री डिग्री भी हम ले सकते हैं सो इट्स अ टू डिग्री अमाइन इट्स अ थ्री डिग्री अमाइन सो जो है 
टू अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज थ्री अनसेटिस्फाइड वैलेंसी सो इट्स अ पॉलीवेलेंट फंक्शनैलिटी तो इसमें जो है अगर एल्काइल ग्रुप्स ऑन इधर साइड डिफरेंट होंगे देन दे विल बी मेटामर्स एंड द फिनाइज मेटामेजम सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज दीज आर द पॉलीवेलन फंक्शनल ग्रुप्स यही जो है दिखाएंगे मेटामेजम सो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कंडीशन वॉज दे मस्ट कंटेन दे मस्ट पोजेस अ पॉलीवेलन फंक्शनल ग्रुप दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दैट टू वो ये वाले होंगे वो ये वाले होंगे एंड दैट टू द टू दीज फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम इन इन टू आइसोमर्स बट वॉट दे शुड डिफर इन दे शुड डिफर इन एल्काइल ग्रुप्स सो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स टू एलस्ट्रेटेड फर्दर ऑन एग्जाम्पल्स हमारे पास है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री ये इथर फंक्शनैलिटी है अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो ये बनेगा मिथ ऑक्सी प्रोपैन सो दे नेम इज मिथ ऑक्सी प्रोपैन अब दूसरा आइसोमर क्या बनेगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री सो इट्स इथ ऑक्सी इथेन इथ ऑक्सी इथेन अगर आप देखेंगे इन दोनों में ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है दिस इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ये भी पॉलीवेलेंट ही है सेम है जो यहां पे है वही भी यहां पे भी है सो द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज सेम पॉइंट वन नंबर वन इज दे कंटेन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप फाइन नेक्स्ट इज एंड दैट इज सेम सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वो कौन सी कंडीशन थी इट मस्ट कंटेन अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड दैट मस्ट बी सेम इन टू आइसोमर्स सेकेंड कंडीशन इज दैट एल्काइल ग्रुप्स ऑन इधर साइड मस्ट बी डिफरेंट सो अगर आप देखेंगे यहां इसमें एल्काइल ग्रुप राइट साइड से मिथाइल है लेफ्ट साइड से प्रोपाइल है इसमें एल्काइल ग्रुप दोनों साइड से इथाइल है सो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट ऑन इधर साइड इसमें प्रोपाइल इसमें वॉट इथाइल इसमें मिथाइल इसमें क्या इथाइल सो द एल्काइल ग्रुप ऑन इधर साइड डिफर इन द टू आइसोमर्स सो दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड मेटामर्स and this phenomena of i showing metamerism is called is showing these isomers is called metamerism i hope you understand it next example hum likhenge yahan so we are having ch3 single bond nh single bond ch2 single bond ch2 single bond ch3 agar iska naam likhenge ye chain banegi propane ki ye banega n methyl propane amino propane ya propanamine so we have n methyl propanamine एन मिथाइल प्रोपेनामाइन तो अगर आप दूसरा ऐसा में लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे वो सेम ही रहेगा अब देखिए यहां इट इज एन इथाइल इथेनामाइन इट्स एन इथाइल इथेनामाइन एन इथाइल इथेनामाइन या एन मिथाइल प्रोपेनामाइन सो दीज आर द टू आइसोमर्स बट द पॉइंट इज नाउ दे कंटेन वॉट दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सो इट्स अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर पॉलीवेलेंट एंड दैट टू इज सेम इन द टू आइसोमर्स एंड नंबर सेकेंड कंडीशन इज ऑन इधर साइड इट इज हियर मिथाइल इट्स हियर इथाइल इट्स हियर प्रोपाइल इट्स हियर इथाइल सो दे डिफर फ्रॉम इच अदर इन द एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू इधर साइड ऑफ दैट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सो वट दे आर मेटामर्स सो दे आर मेटामर्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सो इट्स अ किटोनिक ग्रुप ओवर हियर नेक्स्ट इज सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री अगर आप इस, इसका नाम लिखेंगे इट्स वन टू थ्री फोर फाइव इट्स पेन टेन टू ऊन बिकॉज दो पे किटोनिक ग्रुप है इट्स पेन टेन थ्री ओन सो तीन पे किटोनिक ग्रुप है वन टू थ्री सो इट्स पेन टेन टू ओन पेन टेन थ्री ओन बट द पॉइंट इज दे कंटेन अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर सो वी हैव अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड इन बोथ दे आर इट इज सेम बट वट दे डिफर इन दे डिफर इन एल्काइल ग्रुप इसके एक साइड से प्रोपाइल है दूसरे साइड से मिथाइल है इसके दोनों साइड से जो है इथाइल है सो दे कंटेन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन इधर साइड ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप हैंस दे आर मेटामर्स एंड द फिनाइज मेटामेरिज्म So, दो ही कंडीशन आपको याद रखने हैं नंबर वन कंडीशन इज इट मस्ट कंटेन अ पॉलीवेल फंक्शनल ग्रुप वो कौन से होते हैं इथर होता है थायो होता है एस्टर्स होते हैं किटोन्स होते हैं अमाइड्स होते हैं 
एनहाइड्राइड्स होते हैं और अमाइनस होते हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दीज आइसोमर्स सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री नेक्स्ट हमारे पास है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री अगर आप देखेंगे इसमें कितने कार्बन एक दो तीन चार और पांच कार्बन सो वी हैव सी फाइव एच कितने हैं तीन दो पांच दो सात सात आठ नौ दस एच टेन ओ कितने हैं दो ये फार्मूला बनेगी मोलिकुलर फार्मूला इसमें कितने हैं एक दो तीन चार पांच कार्बन सी फाइव एच कितने होंगे तीन दो पांच पांच दो सात सात तीन दस ओ कितने हैं दो एक दो तो सेम मोलिकुलर फार्मूला बट वट द डिफर इन दे कंटेन अ पॉलीवेल फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर दैट इज द एस्टर ग्रुप एंड ऑन इधर साइड अगर आप देखेंगे ऑन इधर साइड इसमें एक साइड से प्रोपाइल है दूसरी साइड से मिथाइल है इसमें एक साइड से क्या है मीथा इथाइल है दोनों साइड से भी दूसरे साइड से भी इथाइल है सो दे डिफर इन व्हाट एल्काइल ग्रुप्स ऑन इधर साइड ऑफ दैट पॉलीवेल फंक्शनल ग्रुप सो व्हाट इज इट कॉल्ड मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म एक और एग्जांपल हमारे पास है दैट इज अमाइड के हवाले से लेंगे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री दूसरा हम लेंगे यहां सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच टू सी एच थ्री इसमें अगर देखेंगे आप इट इज एन मिथाइल इट्स एन मिथाइल देन देयर इज प्रोपेनामाइड इट्स एन इथाइल इथेनामाइड सो वी हैव टू डिफरेंट आइसोमर्स बट द डिफर इन वॉट एल्काइल ग्रुप्स यहाँ से इथाइल है यहाँ से मिथाइल है यहाँ से इसका मिथाइल है बट यहाँ से इसका इथाइल है सो दे आर दे डिफर इन वॉट दे डिफर इन द नंबर टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स और एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू दिस पॉलिवाइल फंक्शनल ग्रुप इसमें मिथाइल एक साइड से इथाइल है इसमें एक साइड से इथाइल है दूसरी साइड से मिथाइल है सो इट्स इथाइल इज अटैच टू कार्बन हेयर इट इज मिथाइल अटैच टू कार्बन It's methyl attached to nitrogen. It's ethyl attached to nitrogen. So they are having same molecular formula, but they differ in what alkyl groups on either side of functionality. That's polyvalent. They are called metamers, and the phenomena is metamerism. I hope you understand it. In similar ways, you can in similar ways you can look for another example. For instance, हमारे पास है CH3 C double bond O O. Then there is uh, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहां सी एच थ्री ये एक एस्टर है दूसरा एस्टर बनेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ देन सी एच टू सी एच थ्री ये दूसरा है तो इस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल्स आपके बन सकते हैं दीज आर This is the polyvalent functional group. It's having methyl on one side and ethyl on one side. It's having hydrogen on the other side. So these can be examples for metamers. I hope you understand it. And if you like my videos, please do not hesitate to subscribe my channel. I'll come up with more good videos afterwards. And tomorrow, hopefully, we shall be talking about tautomerism, which is a very nice topic to study. And uske baad hum padenge how we can find the number of structural isomers. Uh, उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा दैट्स डबल बॉल डबल बॉन्ड इक्वलेंस तो उसके हवाले से जो हम बात करेंगे अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं लाइक करते हैं तो प्लीज डो नॉट हैजिटेट टू सब्सक्राइब इट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्वस टिल देन थैंक यू वेरी मच